മാളിക പൊൻ തട്ടിലേറി മതി മതി ചൂസുഖിച്ചു വാഴും മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വേണം മലക്കുൽ മൗത്തിറായിലെത്തും ഓർമ്മ വേണം നേടുവാനാണ് മണ്ണിലോട്ടം ഒന്നും നേടുകില്ല ഒടുവിൽ മണ്ണിൽ മാത്രം നേടുവാനാണ് മണ്ണിലോട്ടം ഒന്നും നേടുകില്ല ഒടുവിൽ മണ്ണിൽ മാത്രം വാരിക്കൂട്ടി വെച്ചിടേണ്ട വലിയ വലിയ മോഹം വേണ്ട കല്ലാക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ പുൽക്കൊടി കബറ് കൊള്ളയാണെന്നോർക്ക് കാലടി ആറടി മണ്ണിലാണ് വാസം അന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിലാണു താമസം ഉറ്റവരുടെ ഓരോമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ മക്കളില്ല കെട്ട് മൂന്ന് തുണിയിലായി പോകണം കട്ടിലേറി അന്ത്യയാത്ര പോകണം വന്നിടും മുൻ കർണ കീറ് മുന്നിൽ ആരുമില്ല കൂരിരുൾ കബറിൽ നബ്സിനപ്പോൾ കാവലാര് തമസില്ല മാത്രമാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുവില ഇല്ലടോ സ്വാലിഹായൊരമൽ മാത്രമാണിടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം എന്ന് വേണം പറയാൻ അവനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊള്ളാൻ അത് പറയാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കാൻ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടെങ്കിലും റിമിന്റെ മജിരിസിൽ നിന്ന് പുണ്യം നുകരാൻ ഹൃസ്വ സന്ദർഭമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച വ്യവഹാരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവനാണ് നമ്മളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചവൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ചെയ്യണം അവനോട് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളുടെ സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തണം അലഹമില്ല വിധിയുടെ പിതാതാവായ തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാൻ വേർപ്പെടുത്തുന്നവനായ തമ്പുരാൻ ലോകത്തിന്റെ സംവിധായകനായ തമ്പുരാൻ ഉടയ തമ്പുരാൻ അവനാൻ ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് ആലമുൽ അതിസാദിലേക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചവൻ ഈ ആലമുൽ അതിസാദിൽ നിന്ന് ആലമുൽ ബർസഹിയിലേക്ക് പോകാനുള്ളതും നമ്മളാൻ മൗത്തിവാരുമുണ്ട് കാത്തിട്ടിരുന്നോളി മുത്തൈനെ ബീദീനിൽ തന്നെ നാടന്നോളി മക്കളെ നല്ലവ രാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളി മാതാപിതാക്കളെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചോളി നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിലൂടെ എത്ര മയ്യത്തുകൾ കടന്നു പോയതാൻ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മയ്യത്തുകളെ കഫൻ ചെയ്തതാൻ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മയ്യത്തുകളുടെ കഫം പുടയിലേക്ക് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങള് തെളിച്ചവരെയാൻ നമ്മളൊക്കെ എത്ര കബറുകളെ കണ്ടവരെയാൻ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മീസാൻ കല്ലുകളൊക്കെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചാരം നടത്തിയവരെയാൻ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മരണ വാർത്തകളെ കേട്ടറിഞ്ഞവരെയാൻ നിറൽ അമ്പാത്തുറു അമാമന കുല്ലയോം എല്ലാ ദിവസവും മയ്യത്ത് കട്ടിലുകൾ നമ്മൾ കാണുകയാൻ കബറുകൾ നമ്മൾ കാണുകയാൻ മൈലാഞ്ചി കൊമ്പുകൾ പൂത്തുല്ലസിച്ചു പോയ ആറടി മണ്ണിന്റെ ബഹിർമുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാൻ നമ്മളാണ് സലാം പറയുന്നത് ആറടി മണ്ണിൽ മറപെട്ട് കിടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്നുള്ള സലാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മണ്ണോട് ചേരേണ്ടവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മൂന്ന് ശീലയിൽ കിടക്കേണ്ടവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആണും പെണ്ണും ഞങ്ങളുടെ തറവാട് പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ആരൊക്കെയോ തക്ബീർ കെട്ടാൻ വരുമ്പോ അവർക്ക് മുമ്പിൽ മലർന്ന് നിസ്സഹായരായിട്ട് കിടക്കേണ്ടവർ അതുകൊണ്ട് മിൻഹാ മനുഷ്യ നിന്നെ പടച്ചത് ആ മണ്ണിൽ നിന്നാൻ വഫി 
വീണ്ടും നിനക്ക് പുനർജന്മം നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരിടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണാണ് മണ്ണാണ് മണ്ണാൻ അതുകൊണ്ട് മണ്ണിന്റെ സന്തതിയായ മനുഷ്യ നീ മണ്ണിലേക്ക് മൺകലത്തേക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടവനാൻ ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച പാത്രം നമ്മുടെ ഉമ്മ സന്ധ്യാ നേരത്ത് അടുക്കളയുടെ അടുപ്പിലേക്ക് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കറിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ച മണ്ണിന്റെ ചട്ടിപ്പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിന് മണ്ണുമായി രണ്ടു വട്ടം മാത്രമാണ് ബന്ധമുള്ളത് നമ്മളോ മൂന്ന് വട്ടം ബന്ധപ്പെട്ടവർ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങിയവർ മണ്ണിൽ നിന്ന് പുനസൃഷ്ടി നടത്തപ്പെടുന്നവർ അതുകൊണ്ടൊരു മണ്ണിന്റെ പാത്രത്തിനേക്കാൾ മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ജിന്തകി എന്ത് ഫലമാണ് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഈ നട്ടോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് അതുകൊണ്ട് വിചാരപ്പെടലുകൾ ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ചിന്തി ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകൽ വളരെ അനിവാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാൻ മുസ്ലിം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുട ചെയ്യേണ്ടവരാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഏത് സഹജീവിക്കും സഹിഷ്ണുത കൊടുക്കേണ്ടവരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമാകേണ്ടതാൻ അതുകൊണ്ട് അന്യന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം അന്യന്റെ ദുഃഖമാണ് എന്റെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കലും ദരിദ്രമീര നിരന്നിരിക്കലും വികൃതമെങ്കിലും ഇവിടെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഇവിടെ യാശിപ്പാൻ ഇവിടെ ദുഃഖിപ്പാൻ കഴിവതേ സുഖം സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ദുഃഖത്തിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അവന്റെ കണ്ണീരാണ് എന്റെ കണ്ണീർ അവന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് എന്റെ പുഞ്ചിരി അവന്റെ ഹൃദ്യതയാണ് എന്റെ ഹൃദ്യത അവന്റെ സഹിഷ്ണുതയാണ് എന്റെ സഹിഷ്ണുത ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം അഹോ ജയിപ്പൂ ആ സ്നേഹമാണ് ലോകത്ത് ജയിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദിവസം ഖലീൽ ജബ്രാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ കടന്നു വരികയാൻ ഖലീൽ ജബ്രാനോട് ചോദിച്ചു പോയി അല്ല പണ്ഡിതനായ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ അങ്ങ് കവിയാൻ അങ്ങ് സാഹിത്യകാരനാൻ അങ്ങ് യശസ്വരീരനായ ഏറ്റവും വലിയ തത്വജ്ഞാനിയാൻ അങ്ങ് ബുദ്ധിജീവിയായ ചിന്തകനാൻ അങ്ങ് പണ്ഡിത ശിരോമണിയാൻ അങ്ങ് എന്തിനാണ് കടന്നു വന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങ് ആരാധന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനല്ലേ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനല്ലേ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞു പോയ മറുപടി അല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാനല്ല ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുമല്ല ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ജിബ്രാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയപ്പ കിട്ടിയ മറുപടി പത്ത് പേരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഹൃസ്വമായ അറുപത് കൊല്ലം ഹൃസ്വമായ അമ്പത് കൊല്ലം ഹൃസ്വമായ നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത് ഈ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്റെ സന്തോഷത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവൻ സന്തോഷിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവന് നേട്ടം കിട്ടണം അങ്ങനെ പത്താളുകൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം കിട്ടണം അതിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണം അതിനാണ് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ജിബ്രാൻ ആ ജിബ്രാന്റെ വരികൾ ഇന്നത്തെ ലോകം അടിവരയിടേണ്ടതാൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിലൂടെ പട്ടാപകൽ റാന്തൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു പോയത്രേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണ്ഡിതനായ ഡയോജനിസ് ഡയോജനിസിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കറിയാം ഡയോജനിസ് ബുദ്ധിജീവിയാൻ ഡയോജനിസ് ലോകം കണ്ട പണ്ഡിതനാൻ ഡയോജനിസ് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനാൻ ആ ബുദ്ധിമാനായ ഡയോജനിസാൻ സൂര്യൻ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന പട്ടാപകൽ നേരത്തെ 
ഒരു റാന്തൽ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു പോയത് ആളുകൾ ഡയോജനിസിനോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പണ്ഡിതനായ ഡയോജനിസ് അങ്ങ് തന്നെ ഇത്ര വലിയ വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്താൽ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ പിന്നെ എന്തു വലിയ മൗഢ്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ തുനിയുക സൂര്യൻ കത്തിച്ചൊരിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് ഒരു റാന്തൽ സൂര്യൻ നട്ടിച്ച നേരത്ത് ഉജ്ജ്വലമായി ജ്വാലയും പ്രഭയും കിരണവും പ്രകാശവും പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു അരണ്ട് വെളിച്ചമുള്ള മെഴുകുതിരി എന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ അരണ്ട് വെളിച്ചമുള്ള ഒരു റാന്തൽ അതുകൊണ്ട് റാന്തൽ കെടുത്തണം ഈ സൂര്യൻ ജ്വലിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് ഒരു റാന്തൽ അതിന് ഡയോജനി സ്വറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ മനുഷ്യനെ തെരയുകയാൻ ആ മനുഷ്യനെ തെരയാൻ എനിക്കൊരു റാന്തൽ കത്തിക്കേണ്ടി വന്നു അവന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇരുട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ പറയണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതം ഒരു മെഴുകുതിരി വെട്ടം പോലെ ജ്വലിക്കണം തമ്പുരാനെ എന്റെ ഉപ്പമാരെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പുരാൻ അവര് പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്താ കബറിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കണം എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ സലാം എനിക്ക് കിട്ടണം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ച പൊന്നുമോൻ അങ്ങയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് സലാം പറയുകയാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതുകയാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ് താലയുടെ ദർബാറിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ആ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ മാതാവാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചറബെ എന്നെ ഞാനാക്കിയ എന്റെ ഉപ്പയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയോട് ഒറ്റ മതി നമുക്ക് പരലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ സന്തതി മതി നിങ്ങൾക്ക് സിറാത്തെന്ന പാദത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ സന്താനം മതി നിങ്ങൾക്ക് കാലാകാലവും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ദുനിയാവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാൻ അതിന്റെ പിറകെ പോകുന്നവനാണെങ്കിൽ നിന്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിന്യനയാൻ ഈ ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാൻ സുഖലോലുപതയുടെ ദുനിയാവ് കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന ദുനിയാവ് മാപ്പിള കവിയുടെ മാപ്പിള പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിലെ വിഷയം കബറാൻ അതിലെ വിഷയം മരണമാൻ അതിലെ വിഷയം ദുനിയാവിന്റെ നശ്വരതയാൻ വഗ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്താംബുബിന്ദുന സന്നിഭം മർദ്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം വഹ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്താംബു ബിന്ദുന സന്നിഭം മർദ്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം ചക്ഷുശ്രവണ ഗണസ്തമാം ദർദുരം ചക്ഷുശ്രവണ ഗണസ്തമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിന്നപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും ആലോല ചേത ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് തീയിലേക്ക് നീട്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം അഗ്നിയിൽ വേവിക്കുകയാൻ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് തീയിലേക്ക് അഗ്നിയിലേക്ക് ചൂളയിലേക്ക് തീകോളങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെട്ട ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് അഗ്നിയുടെ നാളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ചെമപ്പ് നിറമായിരിക്കും അത് പഴുത്തിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് അഗ്നി പോലെ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ പഴുപ്പിക്കപ്പെട്ട ലോഹത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ശിഖി ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ശീകരം ഒരു ജലകണിക ആ പഴുപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇരുമ്പ് ദണ്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കുടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് നാമാവശേഷമാകുന്നതാൻ അതാൻ വഹിനി സന്തപ്ത ലോഹസ്താംബു പിന്തുന അഗ്നിയിൽ ചൂടാക്കപ്പെട്ട ലോഹം ലോഹസ്താംബു ബിന്ദുന ആ ലോഹത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണു പോയ ബിന്ദു പോലെ വെള്ളത്തുള്ളി പോലെ സന്നിധം അതുപോലെയാൻ 
മർത്യ ജന്മം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈ ദുനിയാവിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ക്ഷണഭങ്കുരം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് കടലിന്റെ തെരമാലകളെ കാണാൻ ഉമ്മയുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി നടന്നു പോകാറുണ്ട് സന്ധ്യ നേരത്ത് കടൽ തീരത്തിലൂടെ ഓമന പൂമോൻ മാതാവിന്റെ കോന്തര പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുമ്പോ ഓരോ തെരമാലകളെയും കടലമ്മ തീരത്തേക്ക് എത്തിച്ച് തീരത്ത് നക്കി തെരമാല തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ കടപ്പുറത്തുണ്ടാകും നുരയും പതയും നിറഞ്ഞ കുറച്ച് കുമിളകള് അവ ലക്ഷോപ ലക്ഷങ്ങളാണ് അവ കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന അത് ഹൃദയാവർജകം ഉളവാക്കുന്നവയാൻ അത് മനോഹരമായ ദർശനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടി ഉമ്മ ഈ കുമിള എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് കുമിള പൊട്ടി നാമാവശേഷമായി തിരയിൽ നിന്ന് തീരത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുമിളകളെ പോലെ ഭൗതിക ലോകം വഹനി സന്തപ്ത ലോഹസ്താംബുന സന്നിപം മർദ്ധ്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ചക്ഷുശ്രവണകളസ്തമാംതുരം ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ പാമ്പിന്റെ കടുത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തവള സർപ്പം തവളയെ പിടുങ്ങിയിരിക്കുകയാൻ ദർദുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ തവളയാൻ ചക്ഷുശ്രവണം എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് സർപ്പമാൻ ചക്ഷുശ്രവണ ഗളസ്തമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണികമാൻ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെല്ലാം നൈമിഷികമാൻ പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നന മരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണം അതുകൊണ്ട് സുഖങ്ങളൊക്കെ നൈമിഷിക ആ ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നല്ല വാക്ക് പറയാ വൽക്കലിമത്തു തൊയ്യുബത്തു സദഹ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മതക്കാരുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനും വരാന്തയിൽ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഓതും ഏതാണ് പ്രാർത്ഥന എടുമാശ് എഴുതി തന്ന സുബ്രഹ്മണ്യം സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാനുണ്ട് അവൻ ഹൈന്ദവനാണ് ഞാൻ മുസൽമാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എൽ പി സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവന്റെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞതും ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് നല്ല വാ കൊതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം നല്ലൊരു വാക്ക് പറയാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം പരിശുദ്ധ റസൂല് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറുകൾക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല വാക്ക് ദാനമാൻ നിങ്ങളൊരു നല്ല വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ദാനമാൻ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നത് ദാനമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം നോമ്പുണ്ട് നമുക്ക് നിസ്കാരുണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർആാന്റെ പാരായണമുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തിന് ഹജ്ജ് ഉണ്ട് ഉംറയുണ്ട് മറ്റ് കൃത്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ സഹോദരനോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇസ്ലാമല്ല അയൽപ്പക്കാരിയോട് അയൽപ്പക്കാരനോട് അയൽപ്പക്കാരിയോട് സഹോദരി നീ നിന്റെ അയൽപ്പക്കാരിയോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഇസ്ലാമാകാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല നല്ല വാക്ക് ഉച്ചരിക്കൽ ദാനമാണ് ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച തെരുവീതികളിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകി ഒഴുകി കുത്തിയൊഴുകി അവരുടെ വാണിജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ പാഠശാലയിലേക്ക് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ കമ്പനികളിലേക്ക് അവരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച തിരുവോരത്ത് ഒരു ദരിദ്രനായ അന്ധനായ വൃദ്ധനായ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തകരപ്പാട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് യാചനയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ അന്തനും വൃദ്ധനുമായ മനുഷ്യൻ ഈ ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ തെരുവോരത്ത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ആ തകരപ്പാട്ടയുടെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അയാം എ ബ്ലൈൻഡ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഞാൻ ഒരു അന്തനാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഞാൻ കണ്ണ് കാണാത്തവനാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യാചനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭിക്ഷാപാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാണക തുട്ടുകൾ നൽകിയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം ആ വാക്ക് തകരപ്പാട്ടയുടെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അന്തനും വൃദ്ധനുമായ ഈ മനുഷ്യൻ യാചനക്കിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തകരപ്പാട്ട ശൂന്യമാൻ 
നേരം പുലർന്നത് മുതൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാൻ നേരം നട്ടുച്ച നേരമായി മധ്യാഹ്ന നേരമായി എന്നിട്ടും തകരപ്പാട്ട ശൂന്യമാൻ ആ നേരത്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച തെരുവേദിയിലൂടെ ഈ അന്തനായ മനുഷ്യന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകാനിടയായത് ഈ പെൺകുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാൻ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എപ്പ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ നേരം പുലർന്നത് മുതൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാൻ ഈ പെൺകുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാൻ അന്തനായ രക്ഷിതാവെ നിങ്ങൾ ഈ തകരപ്പാട്ട ഇടമുകളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മേറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ ഈ എഴുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി എന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്ക് നൂറുവട്ടം സമ്മതമാൻ ആ പെൺകുട്ടി എന്തോ എഴുതി വച്ചിട്ട് തന്റെ സർവകലാശാലയുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാൻ വൈകുന്നേര നേരമായി വൈകുന്നേര സമയമായി അവരുടെ സർവകലാശാലയിലെ പഠനം അവസാനിച്ച് ക്ലാസ് റൂം അടച്ച് വിദ്യാലയം അടച്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി സന്ധ്യാ നേരത്ത് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഇതേ തിരക്ക് പിടിച്ച തെരുവീതിയിലൂടെ തിരിച്ചു നടക്കുകയാൻ ആ നേരത്ത് വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടുപോയി ഹല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പോയി അദ്ദേഹം അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പ മനസ്സിലായി ഇത് നേരത്തെ ഉച്ചക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ തകരപ്പാട്ടയുടെ മുകളിലുള്ള ബോർഡ് മാറ്റി എഴുതിയ പെൺകുട്ടിയല്ലേ മോളെ ഇങ്ങ് കടന്നു വരണം എന്റെ തകരപ്പാട്ട നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയിരിക്കുകയാൻ അത് ഡോളറുകളെ കൊണ്ട് നിർഭരമായിരിക്കുകയാൻ എന്തൊരു മെസ്മറിസമാണ് എന്ത് മാസ്മരികതയാണ് എന്ത് അത്ഭുതമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞു മോളെ നീ എന്റെ തകരപ്പാട്ടയുടെ മുകളിൽ എഴുതി വച്ചത് അതറിയാൻ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത വൃദ്ധനായ ഈ രക്ഷിതാവിന് താൽപര്യമുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറയാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി ഉച്ചനേരത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അങ്ങയുടെ യാചനയുടെ ഭിക്ഷാപാത്രം ശൂന്യമാണ് ഞാൻ ആ ബോർഡ് ഒന്ന് മാറ്റിവെക്ക് എഴുതുകയാൻ അങ്ങയുടെ ഇരുന്നത് അയാം എ ബ്ലൈൻഡ് ഞാൻ ഒരു അന്തനാൻ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബോർഡ് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാൻ എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയ അതേ ആശയം പക്ഷെ ഭാഷ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് എന്തൊരു ഭംഗി ബട്ട് ഐ കുഡിന്റ് സി ഇറ്റ് അത് കാണാൻ അന്ധത ബാധിച്ചു പോയ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായ അന്ധനായ വൃദ്ധനായ ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാതെ പോയി നിങ്ങളെല്ലാം ഈ മനോഹരമായ ഹരിതാപ കാണുകയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ നീലമേലാപ്പ് കാണുകയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ചിറകിട്ടടിക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ കാണുകയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കടകടാരവം മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുവി കാണുകയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പച്ചപ്പുതപ്പ് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ിപ്പുറങ്ങൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ മുഖം കാണുകയാൻ അത് കാണാൻ എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വെളിച്ചം തരാതെ പോയി എന്റെ കണ്ണിന് അന്ധത ബാധിച്ചു പോയി എന്റെ കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ട് കേറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഈ ദിവസത്തിന് എന്തൊരു ഭംഗി നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ആസ്വാദനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൈവം കണ്ണിന് കാഴ്ച തരാത്ത ഈ ദരിദ്ര നാരായണനായ ഞാൻ അത് കാണാതെ ഉള്ളു കൺ ഉള്ളിന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് അകക്കണ്ണിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് സമാധാനിക്കുകയാൻ ആ ബോർഡ് തകരപ്പാട്ടയുടെ മുകളിൽ ഈ പെൺകുട്ടി എഴുതി വച്ചതാൻ അവള് ഭാഷ മാറ്റി പിടിച്ചതോടു കൂടെ ആ നഗരവീതികളിലൂടെ നടന്നു പോയ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സലീകയാൻ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡോളറുകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാൻ ശൂന്യമായി കിടന്ന തകരപ്പാട്ടയിലേക്ക് അവരാ ഡോളറുകളെ നിക്ഷേപിക്കുകയാൻ അതാൻ നല്ല വാ കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം പണ്ട് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ വെച്ചിട്ട് പാടിപ്പോയ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മതേതര ഭാരതത്തിലെ അഭിനവ സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിമായി ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുമ്പോ മറ്റു മതക്കാരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ 
ഇടപെടലിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മതസ്ഥനായ ആളോട് പോലും ഇടപെടുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിടയിലുള്ള അവശരായ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല വാ കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യൻ മണരാരണ്യത്തിലൂടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസ്ല്ലം ആ നായകനാണ് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണത് കേൾക്കുന്നത് അറാബിയാൻ അജമിയാൻ അറബിയാൻ അരക്ഷിതാവസ്ഥ പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരക്ഷരനാൻ ഒരു ഹർഫ് പോലും പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവനാൻ മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ നീല ആകാശം താഴെ നോക്കിയാൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുപ്പറമ്പ് തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഒട്ടകത്തെ തെളിക്കാനുള്ള ചാട്ടവാറല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് മറ്റൊരു സ്വപ്നമില്ല എന്ന് രായിക്ക് രാമാനം നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ചർവിത ചർവണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയ കാട്ടറബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഓതിക്കൊടുത്തത് ഒട്ടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പടക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന നീലമേലയാപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധനായ തമ്പുരാൻ ഒരു തൂണ് പോലും ഇല്ലാതെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷണം നടത്തണം അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവിടെ ഒരു സെട്ടാവുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് അവിടെ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവായ ഉടയ തമ്പുരാനുണ്ട് എന്ന് നിരീശ്വര വിശ്വാസി പോലും കടന്നു വന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമി ആടാതെ ഉലയാതെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ഭൂമിയുടെ ആണിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പരച്ചതം പുരാൻ പർവ്വതങ്ങളെ സംവിധാനം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് വിശാല വിസ്തൃതമായ ഭൗമമണ്ഡലത്തെ പരത്തപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളെ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ അനുയായികളെ നിങ്ങൾ ജ്വാളജി പഠിക്കണം ജന്തുശാസ്ത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ജിയോഗ്രഫി പഠിക്കണം ഭൗമശാസ്ത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആസ്ട്രോളജി പഠിക്കണം വാന നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം സഹാബിപ്പിൽ കാലത്ത് വാന നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയാൻ ആ വാന നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച സഹാബി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടി തെരമാല കുട്ടികൾക്കിടയിലൂടെ കടലിന്റെ അഗാധതകളിലേക്ക് തോണി തുടങ്ങിയിട്ട് കടന്നു പോവുകയാൻ ഉൾക്കടലിൽ അവരി എത്തിച്ചേരുമ്പോ അന്ധകാരമുറ്റി നിൽക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും നക്ഷത്രങ്ങളെ അടയാളം പിടിച്ചിട്ടാൻ ആ സഹാബി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഇങ്ങനെ ആസ്ട്രോളജി പഠിച്ചു ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് വാനലോകത്ത് നക്ഷത്രം ദിശ നിർണയിച്ചു കൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ആ ദിശയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതൊരു കോമ്പസ് ആണ് അതൊരു അടയാളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടാനക്കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ദിശയായ നക്ഷത്രത്തെ പഠിച്ചിട്ട് രാശിശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ കാറ്റലോഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒന്നുമറിയാത്ത നിരക്ഷരനായ സഹാബി പ്രാപ്തനായി അസഹാബി കന്നുജുവും എന്റെ സഹാബി വാനലോകത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യരാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സഹാബികളിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ പിൻപറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ എല്ലാം തമ്പുരാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർവസ്വം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദ എക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഐഡിയോളജി ദേ കെയിം ടു ഇസ്ലാമിക് ഫോൾഡ് മദ്യത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്ന അറബി പിൽക്കാലത്ത് മദ്യത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ മദ്യമില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാട്ടറബി പിന്നെ മദ്യത്തെ വിഛേദിക്കുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
എന്നെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ചുവട്ടിൽ മറവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പ വസിയത്ത് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാൻ എന്തിന് ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്ര കാലം മദ്യമുണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് മുന്തിരിവള്ളിയോട് എനിക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് എന്റെ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് അതിന്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളി അത് മദ്യമായി സങ്കല്പിച്ചിട്ട് കബറിൽ കടക്കാനാൻ ഉപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പാന്റെ കബറ് ഒരുക്കേണ്ടത് മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ചുട്ടിലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ അറബി എന്തു വന്നാലും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറു പോലുള്ളൊരു ജീവിതം അന്നത്തെ അറബിയുടെ സ്വപ്നമാണത് എന്തു വന്നാലും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറു പോലുള്ളൊരു ജീവിതം എന്നോ മതിന്റെ ലഹാരിയിലിന്നെ തുന്തിയില ദാമനം മൂളിപ്പറക്കണം മുന്തിരിച്ചാറു പോലെയുള്ള വാറ്റുചാരായത്തിന്റെ ചഷകം വാറ്റുചാരായം പാർന്നു വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ചഷകം ആ ചഷകത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കപ്പ് കള്ളിങ്ങനെ എടുത്തു കുടിച്ചിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കണം എൻജോയിട്ടില്ല ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ ആ ആസ്വാദനം നടത്തിയിരുന്ന കാട്ടറബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിശുദ്ധ പരിഷ്കർത്താവ് കടന്നു വരികയാൻ ആ ആസ്വാദനം നടത്തിയ കാട്ടറബി ലൈലയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രികളെ പറ്റി കവിത ചൊല്ലിയ അറബിയാൻ കാമുകിയുടെ കൈകും പിടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞ മരിപ്പറമ്പിലൂടെ തെരുവ് തണ്ടിയ പോലെ ജീവിച്ച അശ്ലീലങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കോറിയിട്ടിട്ട ലോകത്തോട് കവിത പാടിയവനാൻ ചിന്താ സുന്ദര കാവ്യവും ലഘുതരം ഭോജ്യങ്ങളും ചിന്തിപ്പവും പദ പൊങ്ങി വീഞ്ഞു നിറയും സുസ്വാടിക കിണ്ണവും കാന്തേ എന്നരികത്തിളം തന്നലായി നീ പാടാനുമുണ്ടെങ്കിലോ കാന്താര സ്ഥലി പോലും മിന്നി വനുഹാ സ്വർലോകമാണോമലേ ഉമർ കയ്യാമിന്റെ റുബാഴിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അറബ് ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും മഷഹൂറായ കവിതയാണത് റുബാഴിയാത്ത് ഉമർ കയ്യാമിന്റെ റുബാഴിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മലയാള അറബ് കവിതയുടെ മലയാള പരിഭാഷ എം പി അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കവി മധുരോത്സവം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കേരളീയരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാൻ ഉമർ കയ്യാം അന്നത്തെ കാട്ടറബിയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഉമർ കയ്യാമിന്റെ പരിഭാ കവി റുബാഴിയാത്തിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി മധുരോത്സവം എന്ന പേരിൽ മലയാള കരയിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കവിതയിലൂടെ എം പി അപ്പൻ അന്നത്തെ കാട്ടറബി പരിശുദ്ധ റസൂല് കടന്നു വരുമ്പോ ഉണ്ടായ കാട്ടറബി വിജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ വിദ്യയില്ലാത്തവൻ സംസ്കാരമില്ലാത്തവൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അല്പം പോലും തൊട്ട് തീണ്ടാത്തവൻ അവൻ കവിത പാടുകയാൻ ചിന്താ സുന്ദര കാവ്യവും എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ സംഗീതം കടന്നു വരണം ലഘുതരം ഭൂജ്യങ്ങളും മദ്യത്തിന്റെ കൂടെ തോണ്ടിക്കൂട്ടാൻ അല്പ കൂട്ടാനുകൾ കൂടി എന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം ചിന്തിപ്പും പദ ീഞ്ഞു നിറയും സുസ്വാടിക കിണ്ണവും മൂന്നാമതായി എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം സംഗീതമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ തോണ്ടിക്കൂട്ടാനുള്ള ആവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് വേണ്ടത് മൂന്നാമതായി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചിന്തിപ്പും പദ പൊങ്ങി വീഞ്ഞു നിറയും വാറ്റുചാരായം നിറഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ചഷകം മദ്യത്തിന്റെ പാനപാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നാലാമതായി എനിക്ക് വേണ്ടത് കാന്തേ എന്റെ കാമുഖി എന്നരികത്തിളം തന്നലായി നീ പാടാനുമുണ്ടെങ്കിലോ ഞാനിങ്ങനെ മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് തോണ്ടിക്കൂട്ടേണ്ട മുലാഫാത്തുകളെ തോണ്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് മതിമറന്നിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ കാന്തേ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകി എന്നരികത്തിളം തന്നലായി നീ പാടാനുമുണ്ടെങ്കിലോ നീ എന്റെ പരിസരത്ത് വന്നിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ മധുരോത്സവം നടത്തിയ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് നീ ഒരു പാട്ടുകാരിയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ കവി പറയുകയാൻ അന്നത്തെ കാട്ടറബി പറയുകയാൻ കാന്താരസ്ഥലി പോലും ഇന്നി മനുഹാ സ്വർലോകമാണോമലേ നരകത്തിന്റെ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും അത് സ്വർഗമായി ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് മൃതിയടയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജന്മങ്ങൾ എൻജോയ് ദി ലൈഫ് ജീവിതം അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കൂ അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് തീർത്ത ഒരു പറ്റ അനുയായികൾ 
ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ കൗമനെയാണ് പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് സ്ഫുടഭാഗം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിട്ട യന്ത്രങ്ങളെ പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളാക്കി മാറ്റിയത് ആ ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇസ്ലാമിലെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഇവരെ മാറ്റിയെടുത്ത ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് സമൂല പരിവർത്തനം ഈ കൗമനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസ്ഹാബി കന്മജൂം ഇന്ന് അവർ എന്റെ സഹാബിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് വാനലോകത്ത് വഴിപിഴപ്പിക്കാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന എന്റെ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയത് ഏതൊരു മെമ്പറാണെങ്കിലും ശരി അത് എന്റെ സഹാബിയാണോ ഇഹത്തും നിങ്ങൾ സന്മാർഗമുള്ളവരായി നിങ്ങൾ അവർ പഴുപ്പിക്കൂല ആ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സഹാബി വളർന്നു ആ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സഹാബിയുടെ സംസ്കാരം ഉയർന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അഷറഫുൽ ഖലക്ക് ലോകത്ത് നടപ്പാക്കിയ പരിവർത്തനം ആഴത്തിൽ നിന്ന് അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തനമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ വയത് വരണ മാതിരിയല്ല ഇതെന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ പ്രബുദ്ധരാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന കാരണന്മാരുണ്ട് അവർ ശൈശവം മുതൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാതിര പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് കൗമാര പ്രായത്തിൽ പത്ത് കിതാ ബോധം പോയ ആൾക്കാരാണ് അവര് പിന്നെയും മജിലിസിലൂടെ പങ്കെടുത്തവരാണ് അവര് ദീനിന്റെ ഒരുപാട് പാത മജിലിസുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണ് അവർ ഓരോ ദിവസവും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തവരാണ് കാരണം എന്താ അത് കേട്ടിട്ട് വേണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എന്നേക്കാൾ അറിഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്ക അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാല് അള്ളാന്റെ റസൂല് വരുന്ന ഒരു തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തി കമ്പാരറ്റീവ്ലി നമ്മളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എടുത്തത് മദ്യ നിരോധനത്തിന് നാല് ഘട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദ്യ നിരോധനത്തിലാണ് നോമ്പ് കമ്പൾസറി ആക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിസ്കാരം കമ്പൾസറി ആക്കാനും എനിക്ക് അത്ര റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ടും സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പക്ഷെ മദ്യ നിരോധനത്തിനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ലം അപ്പൊ എന്താ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നും മുന്തിരിയിൽ നിന്നുമാണ് കള്ളുണ്ടാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൺലി ഇഹ്ബാർ ഒരു വിവരം അറിയിക്കൽ മാത്രം നമ്പർ ടു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യത്തിന് ഉപകാരം വളരെ കുറവാണ് ഉപദ്രവം വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരുപറ്റ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഉപദ്രവം കൂടുതലായ ഉപകാരം കുറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിന്റെ പിറകെ പോൺ എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ അതല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർ അന്ന് തന്നെ മദ്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ വീണ്ടും മഹാഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും കുടിയന്മാരായി തുടർന്നു കാരണം എന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല മദ്യത്തെ നിരോധിതമാക്കിയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് അബ്ദുറഹ്മാനുബിനെ ഓഫ്രദി അള്ളാഹുന്റെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സൽക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അറബികൾ അല്ലെങ്കിലും സൽക്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ മാന്യന്മാരാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു തലമുറയാണ് അറബികൾ യൂറോപ്യൻ പോലും അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ മര്യാദ പഠിച്ചത് അറബിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അതിഥി ദൈവോഭവ അതിഥിയെ ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കണം എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാര് അത് ശ്ലോകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കാനുണ്ടായ കാരണം അറബിയാൻ അറബിയിൽ നിന്നാണ് സംസ്കാരത്തെ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വ്യാഫത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചത് അറബികളാണ് അറബികൾക്കാരാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ റസൂദുള്ളാന്റെ വല്യപ്പയായ ഹരിഹുള്ളാഹി ബറാഹീം അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം നമുക്കറിയാം വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികളായ മാലാകമാര് കടന്നു വരികയാൻ അതിഥികളായ മാലാകമാര് ആരൊക്കെയാണത് ഒന്ന് അസറായിൽ ഒന്ന് ജിബുരിയിൽ ഒന്ന് ഇസറാഫേൽ ഈ മൂന്ന് മലക്കുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അവര് ലൂത്തി നബിയുടെ തലമുറയെ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാൻ
എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചാവുകടൽ ആ ചാവുകടലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ ഫലസ്തീനിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് അന്നത്തെ ലൂത്ത് നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ സമുദായം ജീവിച്ചു പോയത് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചു അള്ളാഹു താല മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു അവരെ നശിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അവര് താമസിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഭൂമി അവർക്ക് മുകളിലൂടെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് അവർ ഭൂമിയുടെ താഴെ വരണം ഭൂമി അവരുടെ മുകളിൽ വരണം അള്ളാന്റെ അതാബ് കടുത്ത അതാബ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആ അതാബ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ചാവുകടലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റു കടലുകളിലേക്കാൾ വലിയ ഉപ്പിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ചാവുകടലിലുള്ളത് ഒരാൾ ചാവുകടലിൽ ഇങ്ങനെ മലർന്നു കടന്നാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും താന്നു പോകുന്നതല്ല വിനീതനായ ഞാൻ അവിടെ പോയി കടന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രായേലിലുണ്ട് ചാവുകടലിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജോർദാനിലിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ചാവുകടൽ ഈ ചാവുകടലിലേക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രം മാറിയിട്ടൊന്ന് കടന്നു പോയാൽ നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നതല്ല അതിന്റെ കാരണം സയൻസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാൻ അത് ഉപ്പിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയാൻ ഉപ്പിന്റെ സാന്ദ്രതയാൻ ലോകത്ത് മറ്റ് കടലുകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഏഴ് ഇരട്ടിയുടെ മുകളിലാൻ ചാവുകടലിൽ ഉപ്പ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ അതിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നതല്ല ഈ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കുകയാൻ അത്രയും കടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കടലിന്റെ ഉപ്പിന് സാന്ദ്രത വർദ്ധിച്ചത് എന്ന് പോലും അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ ലോകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൂത്ത് അലി ഹിസ്വരാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ തലമുറയെ ആക്രമിക്കാൻ അവർക്ക് തലക്ക് മുകളിലൂടെ അതാപിനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ പത്തിരി ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പത്തിരി മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ജനങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രൗദ്ര ഭാവം പൂണ്ട രക്ത രക്ഷസുകളെ പോലെ ഡ്രാക്കുളകളെ പോലെയാണ് മൂന്ന് മാലാകമാര് വേഷപ്രസന്നരായി കണ്ടാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വേഷം പേറിയിട്ട് കടന്നു പോയത് പോകുന്ന വടിയിൽ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു പോയി അസ്രായിലെ ഇസ്രാഫിയിലെ പോകുന്ന വടിയിൽ നമ്മുടെ ഹലീലിന്റെ വീടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകന്റെ വീടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് മതി ലൂത്തിന്റെ സമുദായത്തെ അതാബ് ഇറക്കിയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പോകാൻ അവർ പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു അവർ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോ ജിബിരി അലൈസലാം ഇടപെടുകയാൻ ഈ കോലത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഇബ്രാഹിം ബോധരഹിതനായി പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മാന്യന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാം മൂന്ന് മലക്കുകൾ നല്ല വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാൻ നല്ല മാന്യന്മാരുടെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇവർ ഇരിക്കുകയാൻ ഇബ്രാഹിം നബി കാണാൻ മനസ്സിലായില്ല നാല് നല്ല ഫിഗറുള്ള നല്ല ബോഡി ലാംഗ്വേജുള്ള അത്യാവശ്യ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഹൈഫൈ പ്രൊഫൈലുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി മൂന്നാളുകളെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ മാന്യത കുറാന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാജർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടെ പറയാൻ ഹാജർ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയതമയായ ഹാജർ മൂന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുകയാൻ അവർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മാന്യന്മാരാണ് ഹാജർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോശാക്കാന് പറ്റൂല നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നല്ല വിരുന്നൂട്ടണം അവര് നല്ല വസ്ത്രധാരികളാണ് അവര് മാന്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചവരാൻ അവർ ഏതോ വലിയ ടീമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാൻ ഈ മനുഷ്യരോട് മാന്യമായി പെരുമാറൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജർ ഹാജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവെ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ട് റൊട്ടിയുണ്ടാക്കി കറി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് പശുക്കുട്ടിയെ അറുക്കണം ഭർത്താവ് അതിന് സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്ര കാലം അവർ പൂറ്റി വളർത്തിയ പശുക്കുട്ടി ട്ടിയെ അറുക്കാൻ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്ത് കടാരയെടുത്തിട്ട് ആലയിലേക്ക് കടന്നു പോയി ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചു അതിനെ കശാപ് ചെയ്തു തുലിയുരിഞ്ഞു മാംസങ്ങളെ ശകലങ്ങളാക്കി കഷ്
കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെമ്പിലിട്ട് വേവിച്ചു നല്ല പാകമായ മാംസമായി പശുക്കിടാവിന്റെ മാംസമായ അത് റൊട്ടിയിലേക്ക് ഒരു കറി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് തീന്മേശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ശേഷം അവരെ പിടിക്കുകയാൻ ഭക്ഷണം റെഡിയാൻ നിങ്ങൾ വരൂ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാൻ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തീന്മേശയിൽ ഭക്ഷണം വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് നല്ല ഒരു സ്വർഗീയ സദ്യ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാൻ ഏതായാലും വരട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്റെ അകത്തളത്തിൽ റെഡിയാൻ ജിബിരി അലൈഹിസ്സലാം ഭവ്യതയോടു കൂടെ എണീറ്റ് നിന്നു കൂടെ മറ്റുള്ള മലക്കുകളും എണീറ്റ് നിന്നു ഞങ്ങൾ മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷണിക്കാൻ ക്ഷമിക്കണം ഇബ്രാഹിം ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനും പറ്റൂല ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ തമ്പുരാന്റെ മാലാകമാര് ഞങ്ങൾക്ക് തീറ്റ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുടിയില്ല ആ കടക്കണ ചട്ടിയും കലും ഉണ്ടായി ഒരു പശുക്കുട്ടി നടത്തു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം വെച്ചു അതിന്റെ ശേഷമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ആർ യു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ആ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് അല്ലെ അവരുടെ ആ പശുക്കുട്ടിയെ കറുത്ത രംഗൊക്കെ അള്ളാഹു മനോഹരമായി ഖുർആാൻ ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ എന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒരു മാന്യത ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇവർ നല്ല മാന്യതയായിരുന്നു ഭയങ്കര ലജ്ജയായിരുന്നു വേറൊരു സാഹചര്യത്തില് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് അതിഥികൾ വന്നു ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും സംതിങ് കൊടുക്കണ്ടേ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കൈ മലർത്തി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പാത്രം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു 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 പാത്രം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി എന്തിന് പാഠശേഖരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൊയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഗോതമ്പ് കടം വാങ്ങാൻ പോയി ഈ അതിഥികൾ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടാ പോകുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാന്യതയുടെ ഊക്കാണത് ഗോതമ്പ് കടം വാങ്ങാൻ കാലിയായ മൺപാത്രം പേറിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയി അത് ഈ അതിഥികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുകയാൻ പാഠശേഖരത്തിലൂടെ ഒരുപാട് നടന്നു ഒരു കർഷകനെയും കണ്ടില്ല കണ്ടവർ കടം കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായതുമില്ല ഈ മനുഷ്യൻ കാലിപാത്രമായിട്ട് നീ എങ്ങനെയാൻ എന്റെ അതിഥികളുടെ മുമ്പിലൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ലജ്ജ കാരണം തല താഴ്ത്തി പാടത്തിരുന്നു പിന്നെ ബോധ്യം വന്നു പഠിച്ചോൻ എന്നാലും അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ മാനം കടാൻ പാടില്ല ഇതിൽ കല്ലെങ്കിലും നിറച്ചിട്ട് എന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിലൂടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ എനിക്ക് പോകണം ആ മൺപാത്രത്തിൽ നിറയെ പാടത്തുനിന്ന് മണ്ണ് നിറച്ചു മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഊരമ്മല് കെട്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഭാരണ്ട് അതിഥികൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹാജിറിനോട് പറയാണ് എടി അതിഥികൾ വന്നു ഗോതമ്പ് കിട്ടിയതുമില്ല ഞാൻ മാന്യത രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതില് ഈ മണ്ണിന്റെ കുടുക്കല് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഗോതമ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹലായ ഫതല് കൊണ്ട് ആ നിർബലമായി നിറച്ചിരുന്ന മണ്ണ് മുഴുവൻ ഗോതമ്പായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ സദ്യ വെച്ചിട്ട് മാനം കാത്തത് എന്ന് ചരിത്രം പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിഥി ദേവോ ഭവ അതിഥിയെ ദേവനായി ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കണം സന്യാസിമാര് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് അറേബ്യൻ കൾച്ചറാണ് അറബ് രാജ്യത്തേക്ക് കൾച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് മില്ല മില്ല ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റോൾ മോഡൽ ആക്കേണ്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ലോകത്താദ്യമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്ഷൗര്യം ചെയ്യേണ്ട രോമങ്ങളെ ക്ഷൗര്യം ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് മീശ വെട്ടിയത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് താടി ലെവൽ ചെയ്തത് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് അത്രകാലം അലക്ഷ്യമായിട്ട് താടി മുടി വളർത്തുന്ന രംഗായിരുന്നു 
ഈ ചൗര്യ പ്രയോഗം ഈ കത്രിക്കുന്ന പ്രയോഗം ആയുധ പ്രയോഗം മുഴുവൻ നടത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് അതൊക്കെ കൾച്ചറാൻ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ മോഹൻ ചതാരോ സിവിലൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൊസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിന്ധു നദീ തട സംസ്കാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ കൾച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിലഭാഗിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല ആരാണത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ കവി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹേ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തീ കണ്ടവരാൻ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വലിയൊരു തീയിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചവരാൻ ഏതാണ് ആ തീയിന്റെ ആള് നംഭൂത് ഹേ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിരിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീയ തയ്യാറാക്കിയ നംബ്രൂതുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അഗ്നിയുണ്ട് അതിന്റെ ഉപാസകനായ നംബ്രൂതുണ്ട് ഇപ്പുറത്താരാണുള്ളത് ഔലാദ ഇബ്രാഹിം ഹേ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സന്തതികളാണ് അലഹി സലാത്ത് വസ്ലാം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ചേലാകർമ്മം ചെയ്തത് ഇബ്രാഹിം നബിയാൻ പിൽക്കാലത്ത് സയൻസ് ഒക്കെ അത് അംഗീകരിച്ചു ശാസ്ത്ര ലോകം അംഗീകരിച്ചു സഹോദര മതസ്ഥരായ ഡോക്ടർമാരടക്കം സ്വന്തം മക്കൾ ഇപ്പൊ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാൻ ഇതര ഇതര മതക്കാരായ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ഡോക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ അവരുടെ ആൺമക്കളെ നിശ്ചിത പ്രായമാകുമ്പോ ചേലാകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാൻ എന്തിന് ഇത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ സുന്നത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാക്ക് ഈ സുന്നത്ത് കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ വല്ലിപ്പയായ ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകനാണ് അലൈഹിമസ്ലാം ഇതിന്റെ കാരണം അമേരിക്കയില് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ പോലും ചേലാകർമ്മം നടത്തപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ പോലും ചേലാകർമ്മം ചെയ്ത ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് പുരുഷ ലിംഗങ്ങളിന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് അള്ളി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ അംശങ്ങള് മാരകമായ അണുക്കളായി രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചേലാകർമ്മം ചെയ്തിട്ട് സുന്നത്ത് കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പേരിന് സുന്നത്താണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് കല്യാണം സുന്നത്ത് കല്യാണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് സുന്ന അത് നബിയുടെ ചര്യ ചര്യയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ആരോഗ്യ വശങ്ങളെ ലോകപ്പ പഠിക്കാൻ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും സാധ്യതയില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മണലാരണ്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് അത് ഇബ്രാഹിമാണ് അലഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തഫ്സീറിൽ പല പണ്ഡിതന്മാരും എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം നാളെ ബാഴ്സൂർ നടക്കുമ്പോ ആദ്യമായി അന്ത്യനാളിൽ ഖബറിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പുനർ ഉഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ എല്ലാവരും വിവസ്ത്രരായിട്ടാൻ ഉർല എല്ലാവരും വിവസ്ത്രരായിട്ടാണ് ഒരു വസ്ത്രം പോലും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അവിടെ ആദ്യം വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നത് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ കൂടെ എന്റെ ഹലീലായ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട അലിമിങ്ങളുണ്ട് കാരണം ലോകത്ത് ആദ്യം ചേലാകർമ്മം ചെയ്തതിനോടുള്ള ഒരു ഹോണറബിൾ റെസ്പെക്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പഠിപ്പിച്ച ചര്യകൾ ഒരുപാട് ചര്യകൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാന്യത പിന്നെ ചാച്ചാജി ഇന്ന് നമ്മൾ നെഹ്റുവിനെ പോരണ മാതിരി ഇബ്രാഹിം നബി കുട്ടികളെ പ്രവാചകനായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകൻ മക്കളെ കണ്ടാല് പിന്നെ വേറൊരു ഹാലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് പുതിയ മക്കളിലേക്കൊക്കെ ഇത്തരം ഹിസ്റ്ററീസ് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുക്കണം അവരുടെ ബയോഗ്രഫി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പുതിയ തലമുറ ഒക്കെ ആനിമേഷൻ തേടി പോകാൻ ഇപ്പൊ മനുഷ്യർ പഠിക്കാനും ആനിമേഷൻ സീഡി കിട്ടണം എന്റെ ഉമ്മാക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും വശമില്ല ഇത്ര കഷ്ടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
അതുകൊണ്ട് ഇർഹമോ തുർഹമോ ഓഫിറു നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരോട് അപ്പൊ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യും നിങ്ങളെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരോട് അപ്പൊ പടച്ചിറപ്പ് നിങ്ങൾക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ച മതാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോടത്ത് അത് വഴിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അത് സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അത് ശരീരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല എവിടെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടന്നെ പോകുള്ളൂ അത് നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ അത് തിന്മയാണെങ്കിൽ തിന്മ പഠിച്ചതേ പാടും എന്ന് പറയാറുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ആരാണ് ഇവിടെ അന്യനെ സേവിച്ചത് അവന് മറ്റുള്ളവന്റെ സേവനം നിർബന്ധമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോ അവനെ സേവിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും അള്ളാഹു അവൻ മുമ്പ് സേവിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കുരുത്തം പൊയ്ത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ പഠിക്കണ കാലത്ത് ഉസ്താദ്മാർക്ക് എല്ലാ ഹൊർമത്തും അതപും മര്യാദയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാര് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ കണ്ടതാണ് അവരൊക്കെ ആലിമ്യങ്ങളായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഹൊർമത്ത് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് അതപ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാൻ വേറെ ഏതൊക്കെയോ തലമുറകളെ അള്ളാഹു താല ഏതൊക്കെയോ വൈക്ക് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതെല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മള് ഇപ്പൊ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചെറിയ മക്കളാണ് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ആ ബോധമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് യു പി സ്കൂളിലോ എൽ പി സ്കൂളിലോ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതി ബോധം നല്ലോണുണ്ട് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ബോധം ഉണ്ട് എവിടെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂലെങ്കിലും ചെറിയ മക്കൾ ബാഗ് തോളിലിട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു വേസ്റ്റ് കണ്ടാൽ ആ വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റ് പിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കും അവർക്ക് മാലിന്യം അവിടെയും ഇവിടെയും കിടക്കുന്നത് അലോസരാണ് കാരണം അവരുടെ സ്കൂളിൽ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് സജീവാണ് ഈ കോലത്തിൽ പോയാൽ മതി മുസ്ലിങ്ങള് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് സജീവമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിസ്തുമസിന്റെ വെക്കേഷനിൽ വിനീതനായ ഞാൻ ആറ് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കടന്നുപോയി വ്യത്യസ്തമായ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകൾ എല്ലാ മതക്കാരുമായ കുട്ടികൾ അതിലുണ്ട് എല്ലാ മതക്കാരുമായ അധ്യാപക അധ്യാപികമാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അവര് കൈമുതലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധത ആ പ്രബുദ്ധതയുടെ നാലായലത്ത് പോലെ എത്താൻ നമ്മുടെ മത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാതെ പോയി നമുക്ക് മദ്രസകളില്ലേ ആ മദ്രസകളിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോയിട്ട് പോലും ആ ഭൗതിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രബുദ്ധതയുടെ അരുപറ്റ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് പിന്നെ എവിടെന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് പോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരാണ് നമ്മളല്ലാതെ രോഗിയെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കാം സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാറുണ്ട് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിദ്ദീഖിന് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ കാരണം നബിയെ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കാറില്ല സഹാബികളെ സിദ്ദീഖ് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കും പോലെയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് സിദ്ദീഖ് നിസ്കരിക്കും പോലെ ഞങ്ങളും നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് സിദ്ദീഖ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും ഓതാറുണ്ട് എന്നിട്ടും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം സിദ്ദീഖിനാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ എന്ന് പരിശുദ്ധ സഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ശിദീകരന്റെ ജീവിതം പിന്നെ അവരിങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സിദ്ദീഖ് ഉയർന്നു പോയത് എഴുപാദത്തിലല്ലാൻ പിന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലാൻ നമ്മൾ സിദ്ദീഖ് ഓതുന്ന പോലെ ഓതുന്നവരാൻ സിദ്ദീഖ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന പോലെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരാൻ സിദ്ദീഖ് നിസ്കരിക്കും പോലെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാൻ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് സിദ്ദീഖ് ഉല്ലക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് നമ്മളെ പിറകെ പോയത് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും നമ്മൾ സിദ്ദീഖ് വരെ അടുത്തെത്തിയിട്ടില്ല ജനാസ സന്ദർശിക്കലും ശേഷക്രിയകളിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സിദ്ദീഖ് ഉല്ലക്ബറിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ
Nevijangal itu jangan berdengar le ibadat itu nihgal status itu kan nariya mandi berdengar lor deh jodin juga kan. Inna le isyan sekarang kan ini tu nihgal buat boy. Inna bilya alin deh bank subai ke mudangi ya ini perlil subai naskari kan nihgal beri nna din deh dail. Nihgal ini hari an, beri jana asa sandarshanam nadi mai yatta naskari til. Adu boleh tanya sesa kriya galil panggali agan bagi amle bicara. Orang alam terang kan ini bandi jodoh sedih kan ayur nuruli Allah wan. Ide samai itu nuruli nihgali larkan orang pawa patah orang dana kudu kangkari jadi apadung kan ini bandi jodoh sedih kan ayur nuruli Allah wan. Ide ratri inna leisan skar itu nihgali sesam inna nama lagi kudi asubai ini ada le nihgali larkan orang jogi asandarshikan bagi munda ayat. Ari um kaiye bangki bandi ke atas sada silo rette manusian kaiye bandi ke gayan Ari anade parvan ko cerah he bul bul ka puri bas sedih ke liye he Khuda ke rasul bas yam batik beli cemadi bul bul bocci gak ke tenol la puh madi Nama kita dah patah ramai ya sedih, beri yang baca yang beri cemang guna mutu ne bimadi. Nama kita sedih, kuri bulbul baca yang tenulah pushpa mang guna perisudar rasul madi. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Moon bagi um acara antri sendi cawre ini manusia ni ada sedih. Adi Allah wan, beranam sedih ke ninggal beranam ninggal kari mbelia tali budaman. Inna dari antri isyan skar gadinye, inna ta prabada damaskar tinja mumbe. Wacara antri kundi moon dan magalum sayan. Orang alk boli mi sada sil kadiya ada mana po. Adu moonum sayan angge ke yangana sadicu. Ini kali budamunde, nama da sahabi gal kali budamunde. Adu nne विषदी गरी कनम सिद्धी के देव जय दंग करने वरनम सिद्धी के मुझले के बन्नो परिशुद्ध नायक गंडा मुन्नीले सफल निन्नो सहाबतीनोड सले अंबर न्यट्टे तोड़नी ने बीए अंगे इमाम नन्ना इशान स्कारंग गड़ी न्यट्टे रात्रि न्यानी इंद्रग्रियामत्ते रेक भोए पो अबड़ वरे आल मरिचितंडे मैयत्त Barir daru milik garan nabohi, nenggal syiye gundu. Riyatri mona mona re manik nyani ani kagayan. Yenja tahajudan skar engarinye. Aranda nila abinda beli cctil kurukan mari matram ori edanna. Loga mudvan tanu pinda karim badam boda cctil kurukam beli cctondiri kena. In mana le aranya tiruudan nila abinda beli cctih. Yan melle melle bece bece nandan nabohi ne biye bedek. Angai da pali le cema ki bilali mu adirin de bang girl kuna. Angai itu perli lek ni, ane kerana beri ambarian. Ia hari tanne orang manusia ini mila awin dia beri cipti lindu mumpi lek kerana beri gayan. Ayah ane beli dalam terane, amne kayu nanti itu yang cerita nanti. Ni ane ni jubah itu pokat jelek kayu itu. Alpam dina argal ledit tayal ke ia hari tanne dhanam sahidu nabi. Muna amat ini bila awin dia bampung mula guna madina mana wara itu masjid nya babi lek. Angai itu niskar tin dia pinni. Orang mak mama ini kan, zaman tu nama skar yang berdiri cicit es dik nada nabi rimbajan. Kalau selera ya korak kerja kena de, cuma cuci cuma cuci tu orang al kasta padan na sabdam kerja de. Nyalnya abah diri ni muti, riatri orang kebayar tu beri jogi anah abut telinga kena de. Yangne ini kipoi ayah al sandarshan am nada de, reoga zaman itu ni berindi itu la prarthana nada de. Imu na punya mung kerjanya tan ini bi. Nyalnya engkau ieda padi Lelak kerana nampaknya naskah yang kerja ini tiada nilkan nanti. Ida anda sedih, Allah Allah. Yang saya kata, di Islam ini berucap pendan. Jangan aja sahaja sih kerana di Islam ini ibadat ini kita tidak berani dikari. Contribution kita kerja ke donation kita kerana di Islam ini ibadat ini berani dikari. Doa ke sahaja sih kerana itu, doa social work kan, doa social work kan. Dukaerta pas sedih kende wajah dukaerta ni nabi tenggal ini ritun sahabat tu nurni mesyarah itu boliya prajisha lekatiri kian oh yang teri manusia, ni anggalah kote tu le anal le oih manusia ni jiwi kena tu. Hasan rodi Allah ni oih ni perak uti ay zainul le abidi ni anggalah pertingan ni ceritram berayar. Unduh, ah manusia ni jadi dah sebab ni anggalah arinya dapat ni an reshem modengin. 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഫാതോടുകൂടെ ആ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ റേഷൻ മുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ റേഷൻ മുടങ്ങിയൻ അപ്പോഴാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ആൾ പറഞ്ഞത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചാൽ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താന് പറ്റൂല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പക്ഷെ ഞാൻ സൈനുല്ലാബിദീൻ തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ഞാൻ ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാൻ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചപ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ തോളത്തൊരു കറുത്ത പാട് കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തോടു കൂടെ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ റേഷൻ മുടങ്ങാൻ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ആ കുടുംബം പോലും അറിയാതെ അവര് നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ കഥ കെട്ടടച്ചിട്ട് കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നേരം വെളുത്തിട്ട് അടുക്കള വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വീട്ടു പഠിക്കൽ ഒരു ചാക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ആഴ്ചക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് ഉള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനവും ആ ചാക്കിൽ ഉണ്ടാകും അതൊരു മനുഷ്യന് തോളിൽ ചുമന്നിട്ട് ആരും അറിയാതെ ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി ചാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഓരോ വീട്ടു പഠിക്കൽ ഓരോ രാത്രി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ വഫാത്തോടു കൂടെ കുടുംബത്തിന്റെ റേഷൻ മുടങ്ങി ചർച്ചയായി അപ്പോഴാണ് മയ്യത്ത് കൊടുപ്പിച്ച ആള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മുതുകിൽ ഒരു കറുത്ത പാട് കണ്ടിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കമ്പാരറ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുമ്പോ സമൂഹത്തിൽ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് മരിച്ചു ആ സ്പേസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാന് ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനും പിന്നെ സാധ്യല്ല അവരാണ് സെലിബ്രിറ്റികൾ അല്ലാതെ കണ്ട സ്പോർട്സ് താരങ്ങളോ സിനിമാ താരങ്ങളോ ഒന്നല്ല സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇവരാണ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇവർ ഐക്കണുകളാണ് സമുദായത്തിന്റെ ഐക്കണുകൾ ആ ഐക്കണുകളെ പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് മരണത്തോടു കൂടെയാണ് മരുപ്പറമ്പിന് ചിരപരിചിതനായ മനുഷ്യനാൻ അർദ്ധരാത്രിയിലൂടെ നടന്നു പോയ രാത്രിഞ്ചരനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു രാത്രിഞ്ചരൻ എന്നൊരു ഒരു മനുഷ്യന് സമുദായം പേര് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് രാത്രിഞ്ചരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും പോയി പൊതപ്പ് മൂടിയിട്ട് കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ രാത്രി നടന്നു പോകുന്ന സഞ്ചാരിയായ മനുഷ്യൻ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന് അറേബ്യൻ മണൽക്കാട് കൊടുത്ത പേരാണത് രാത്രിഞ്ചരൻ ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അരണ്ട നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചൂട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഭരണാധികാരി ഉമറിനും കോട്ടാരമില്ല കൂട്ടിനോ പരിവാരുമില്ല ചുറ്റും കാവൽക്കാരുമില്ല ദുള്ള രാജാവ് അവരാ മഹാത്മാവ് പക്ഷെ അണുവിട ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഭരണമായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രോങ് ഭരണാധികാരി അറേബ്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പുറം നാടുകളിൽ വലിയ ചർച്ച നടക്കാൻ ആ നേരത്താണ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അറേബ്യൻ സിംഹാസനത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി ഭരണമേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അറേബ്യൻ മണ്ഡലത്തിന്റെ സിരാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആരൂഢനായിട്ടുണ്ട് ആ ഭരണാധികാരിയെ കാണണം ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഉമറിന്റെ 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 കാവൽക്കാരായ പട്ടാളക്കാരെ കാണണം പാറാവുകാരായ പട്ടാളക്കാരോട് കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കെഞ്ചിയിട്ടെങ്കിലും സമ്മതം തേടണം കൊട്ടാര വളപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമോ ഖലീഫ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് എന്ന രാജാവിനെ കാണാനാൻ ഈ ചർച്ചക്ക് നടത്തിയിട്ട് ചട്ടം കെട്ടി സിറിയയിൽ നിന്ന് ഒരു കാഫിലാ സംഘം പുറപ്പെടാൻ ഇവിടെ അറേബ്യൻ ഭരണാധികാരിയെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി സന്ദർശനം നടത്താൻ ഇനി കൊട്ടാര എവിടെ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇവര് നടന്ന് 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 മണലാരണ്യത്തില് മദീനയുടെ മണലാരണ്യത്തിലെത്തി മദീനയിലാണ് കൊട്ടാരം എന്നവർക്കറിയാം നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതാ ഈ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ഒരു ബദാം മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ദരിദ്രനാരായണനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കാല് കൊണ്ട് തട്ടിവിളിച്ച് അയാൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഉറക്കത്തിന്റെ ചടപ്പിൽ നിന്ന് ചെങ്കണ്ണ പോലെ ചമന്ന പോയ കണ്ണുമായി അയാൾ തലമാന്തിയിട്ട് എണീറ്റിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ അപ്പൊ ഈ കാഫിലാ സംഘം പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഏത് രാജാവ് ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഏത് ഉമർ ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ ഏത് ഭരണാധികാരി ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരി 
അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ബദാ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എണീക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പദപ്രയോഗം നടത്തണ്ട നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ഭരണാധികാരിക്ക് കൊട്ടാരമില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ഭരണാധികാരിക്ക് പാറാവുകാരില്ല സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളില്ല ആ ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചവനായ ഈ ഉമർ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തേടി വന്ന രാജാവ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സിംഹാസനം ഈ ബദാമരത്തിന്റെ ചുവട് തന്നെയാകാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നടന്ന് നടന്ന് എന്റെ ഭരണീയരുടെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പലപ്പോഴും നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളത് ഈ നട്ടുച്ച നേരത്താൻ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് ടണൽ തൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുണ്ട് അവർ അത്ഭുത ഭരതന്ത്രരാവുകയാൻ അവരാ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയാൻ അവരോട് അമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എണീക്കണം മാപ്പെന്നോടല്ല ഞാനാണ് എന്റെ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടവൻ ഉമർ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് രാത്രി നടക്കാനാൻ ഉമർ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രി നടക്കാനാൻ എന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് പട്ടിണി കടന്നു പോയാൽ ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ വിശപ്പിന്റെ പേരിൽ പോലും പരിശുദ്ധ റബ്ബിനോട് കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി പറയേണ്ട കടപ്പാട് ഈ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ണ്ടെന്ന് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൻ നടക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഭാരതത്തിൽ ഭരണം നീതിദായകമായ ഭരണം ഭരണമെങ്കിൽ ചരിത്രം കണ്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ ഭരണം ഭാരതത്തിലേക്ക് വിരുന്ന് വരണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലാൻ നാദൂറാം ഗോദിസേമാരുടെ വെടിയുണ്ടകൾ നെഞ്ചടത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ കാരണം ഗാന്ധിജി നമ്മൾ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിനെ പഠിച്ചാളാൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് എൽ എൽ ബി പഠിക്കാൻ വക്കീൽ ബിരുദമെടുക്കാൻ മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഗുജറാത്തിലെ കത്യാപാറിലെ പോർബന്ദറിൽ നിന്ന് ട്രെയിന് കയറി കടന്നു പോവുകയാൻ എവിടേക്കാണ് പോയത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്റെ പഠനകാലത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഹോസ്റ്റലിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ബുദ്ധിമാനായ തന്റേടിയായ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ലൈബ്രറിയുടെ കോവണിപ്പടികൾ കയറിയിട്ട് ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തക ശേഖരത്തിലേക്ക് പോവുകയാൻ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലെല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മോഹൻദാസ് വായനയിൽ മുരുകുകയാൻ ആ മോഹൻദാസ് ഒരു രാത്രി കണ്ടെത്തിയ പുസ്തകമാണ് അറബ് ഹുലഫ അറേബ്യൻ ഹുലഫാക്കളുടെ ചരിത്രം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫാറൂഖ് എന്ന പേരാണ് അത് വായിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ച ദിവസങ്ങളോളം പിന്നെ അതിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയാൻ ഉമറിന്റെ കഥകളിനെയും പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഉമറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ടോ എന്ന് കാറ്റലോഗിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് വീണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ സർവകലാശാലയുടെ ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തക പുരയിൽ ഉമറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അന്വേഷണം കടിഞ്ഞിട്ടാൻ ആ പഠനം കടിഞ്ഞിട്ടാൻ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഭാരതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായത് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി തീർന്നത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ അട്ടയോടിച്ചത് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ് എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന പക്വതയുടെ സന്ദേശം കിട്ടിയത് അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പോലും വിളിച്ചതാ ഗാന്ധിയെ കണ്ടിട്ടാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനമായി ബദാം മരത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങിയ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്റെ റോൾ മോഡൽ അതുകൊണ്ടെല്ലാ മതക്കാരെയും പരിഗണിക്കണം സ്വരാജ് എന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഗാന്ധിജി നടപ്പാക്കി ഉമർദി അള്ളാഹുന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ചുങ്കം പിരിവുകൾ ഗാന്ധിജി ഇവിടെ നടപ്പാക്കി ഉമർദി അള്ളാഹുന്നെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ഗാന്ധിജി ഇവിടെ നടപ്പാക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുമ്പോ എന്റെ ഭരണീയർ എന്റെ ഭരണീയർ എന്ന് മോഹൻദാസ് കരം ചന്ത് ഗാന്ധി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓരോ രാത്രികളിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും എന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകണം അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് രായ്ക്ക് രാമാനം മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന ബാപ്പുജി വിളംബരം ചെയ്തു മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് തീർത്താണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ രാജ്യത്തെ സമാധാനത്തിന്റെ ഭരണം തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അറേബ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണം എന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പറിച്ചു നടണം അത് പറയാൻ
Ram Brahm yang nak jebi juga ya, Mahatma Jik senman senda ipo ya de, wajib manusia ni, ah manusia ni, Mahatma Jik udah kerja yang ni, unda kita kereta influence an, ah ceritera Muslim ni lapai yang ni pendidikan am, ni dia ni ceritera ni malang ni pendidikan am, le Euphrates ni nadi ni tiada tu re artin kuti pati ni kerana nahl, adi ni marubadi paraya ni de, Khalifa yang ni, yang ni logat tu udah belum paraya ni jadi manusia ni, ah manusia ni ceritera ni pendidikan ni, widyar ti udah mumpil ya ni. Inne Trump kerana ni beri nanti, antin kuti boit Palestine ni le ayer kerana kene makala nistur emai, beri baju kena Israel ini de embassy, Palestine ini de Palestin itu ni nama maci, adu macam tu setelah tu ikut penis tak abik embo, ni dengannya aku binne washan board nna Donald Trump, ad Trump ini de kahal tu ikut nama le tumbo, awer wari punerya ane, awer pariram bandam zaya ane. Abari parayan nak karya yang lalu kepada saya wajah saya ane menurut beri na fina bah Bharat itu ini beri Prime Minister eh, nama lalu sondam raja itu kanan bo, ye beri ane asyik of, ah Prime Minister itu natal ni nanti ni ane umur ini dekat leh logat terpadi picture Mahatma Ji katan dewa itu Gujarat ilai ane katya war ilai ane por bandar ilai ane. Yang industri yang air bimarshan yang nanti telia, nama de barat itu tinja perdi ikhlas le nista bodun ni ada tek garing le tan, padil le, ada kundi le ajar tinja secularism diri cuberanam, maha barat itu tinja secularism diri cuberanam, ah barat itu tinja le payid ramun de, ada bebasai itu tinja payid ramuan, reward bebasai nama de raja nanti tek, zanjabil hind. Indah itu inji gunung boi sahaya api perisudden api ku kudu tu ita padam sahaja sili vidaranam sahi ini indah itu ilian. Ini indah itu inji an. Zanjabi ilu hind. Inne perisudden sahaya api barang jepo. Adatim kundu bah sahodere ay inne perniu. India ay jatte inde inji smelli jadi dite India ku ripan de barang nicu Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Kanak kile pay. Kanak kira ganita sastera itu leh pujiam, logat ini sambawa ni cedal karya. Sorana tinja mayora singha asalnya madiam bani di logat alpuja padi ti al karya. Sorana khanan am nada nada adiam India raja tan. Sorana tinja ubayoga logat raja jengal kada il nada nada India raja tan. Anu India ille agrya inna telendan negara tine kan bigasi cera raja mau irunu anu ta agrya. Anu ta India ille Mumbai, anu ta India ille Delhi. Innta Europe India jenggalai kan, adi vikasi dama ayu oru oru city oru patada ma ayu rono. Pinnya melly melly India ayu aja tinde payi dragam nadi nengi, nammal chindi kanam. Adu gundu bahari dham, arsha bahari dham, ayurveda bahari dham, reward samskara engal India ayu aja tte parabiyad tte dhan. Adili ellya madakkaram Bengali tamai chhu, ellya abore nallil ke jivich. Ah, mana wajar mah? Ya, jiwitam nama le bunyut tu kundu boi. Adi kundu alil alil le, adi alat alil le, adi perusahaan alil le, adi perdisan tegal alil le, adi perdiban tegal alil le, adi mana wajar mah? Ya, ur jiwitam mur samudhi diri aja, mina cerca jadi yangdo. Apurut kodi kodi kadi mah, ur cerca jadi do. Ur mambaram denggal cerca jadi yangdo. Mambaram denggal ur desaya, bagai aya private secretary aya. Kuam tu na ya ur cerca jadi do. Ur umur kadi ya cerca jadi yangdo. Choi, amna barai amna hai inda bane cerca jadi do, uru 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 kunyai musriya re cerca jadi do, hai inda bane ayam mangat cchen cerca jadi do, adu kondam mangat cchen de ceri tram, kunyai musriya illa ada purti igeri kapatat illa, umar gali ada ceri tram, choi illa ada purti igeri kapatat illa, kondna ayu ada ceri tram, mambar tak tanggal papa illa ada purti igeri kapatat illa, samudri raja kan mar ada ceri tram, kodi kodi kali mar illa ada purti Tiga ni kapot atau tidak? Unna macam mana peris peris bandar petadan? Ah, mana orang ramai? Ia payah tergak teruk dah kerana boleh faham dengan ini sendiri lekap bogan. Akhirnya kekan deh bari bida bayar ini dari pasubin deh beri lean. Yang na teratirik, abinya bah bari tu tinja samskara orang ini. Ada pergi cuboi yang deh pergi petadan beri. Ada guna deh, beri Muslim Muslim ahi, jiwi kem macul lebar kekod Islam kod kono reala ini mari itu beranam Islam ini macul lebar beri pergi. Muslim ahi mereka ni kira Muslim ahi jiwi kena. Muslim ahi jiwi kena kira Islam ini dia alim ingat acar kat tu udah gua dah ni seri cipta tu pergi. Walau ada bau udah gua dah Maria ada yang udah gua dah berisudah mana tinja darshan yang kiri udah mana utar bau ganam. Ada simbolan, karanam, sudariyaman, kariam sudariyaman, subjektaman. Ada pagel balik cembung oleh sudariyam subjektaman. Apa dah malah tak ni seri cipta jiwi kena. Arasulullah ada tamasukum bisunnya yang. 
നവലോക മുസ്ലിം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം കുടിക്കണോട് താലിമീങ്ങൾ കാണിച്ചു നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു റസൂറുള്ളാന്റെ ചര്യ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത്തോടത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ ചര്യ മുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നിടത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ ചര്യ ഏത് പ്രൊഫഷനും നമ്മളെ വൈക്കിങ്ങനെ ആക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കലല്ല പിന്നെ നമ്മളെ പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ മാനെന്താണ് ഗൾഫിലെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ കഷ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ശമ്പളക്കൊക്കെയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേ ജുമാക്കുവാൻ പയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ശമ്പളൊക്കെ വളരെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേ ജുമാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാകാൻ പാടില്ല ജുമ അല്ലാതെ എന്ത് ജോലി ഈ ജോലിയൊക്കെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തട്ടലും മുട്ടലും ഇല്ലാതെ കുടുംബം നല്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് അന്നം മുട്ടാൻ പാടില്ല ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിന് അന്നം മുട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ജോലി മായിഷത്ത് അതിനാണ് ആ മായിഷത്ത് തന്നെ ഹറാം എന്നുണ്ടായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ ഫഹസിബുത്തും അന്നമാ ഹലഖനാക്കും അബസ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെങ്ങനാണ്ട് പറച്ച് ചാവി കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു താല വാക്ക് വിഭാഗത്താകണം നോക്കി വിഭാഗത്താകണം സമ്പാദ്യം പോലെ വിഭാഗത്താകണം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതും മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഭാഗത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണ സാധന കാരണം എന്താ പ്രാഥമിക കർമ്മം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്നുള്ളതിൽക്ക് ഒരു അടിമയാണ് എന്നുള്ളതിൽക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വ്യവഹാരമാണ് അത് നിർവഹിക്കണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിഭാഗത്താണ് വ്യായാമ മുറകളിൽ ഏർപ്പെടുക കാരണം എന്താ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വേണം എനിക്ക് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വേണം കൊളസ്ട്രോൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാണ്ട് അടിഞ്ഞു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അനങ്ങണില്ല ഞാൻ പറയാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ദുൽമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായിയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കണം കഴിക്കണ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അത്ര കലോറി നമ്മൾ നടന്നിട്ടോ കളിച്ചിട്ടോ വ്യായാമ മുറകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടോ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടോ സൈക്കിളിങ് നടത്തിയിട്ടോ നീന്തിയിട്ടോ സ്വിമ്മിങ് നടത്തിയിട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരന്നെ വേണം എന്റെ അവിടെ തവക്കൽ തോലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഓടിയെത്തൂല ഇസ്ലാം എല്ലാത്തിനും വ്യവസ്ഥിതി എന്നുണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹ് വിളിച്ചിട്ട് അലി നിന്റെ യുദ്ധമുറകളിൽ നിന്റെ അമ്പയ്ത്ത് നീ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കലയാണ് അത് മരിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം അലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലി റലി അള്ളാഹുനെ അമ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വില്ലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മരുമകനായ അലികാരിതങ്ങളെ മരിപ്പറമ്പിന്റെ മണരാരണ്യത്തില് ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അലി റലി അള്ളഹിനോട് പറഞ്ഞു അമ്പെയ്ത്ത് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ അമ്പെയ്ത്ത് അതൊരു കലയാണ് അതൊരു ഫൻ ആണ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് അതൊരു ആർട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ പല ആർട്ട് നമ്മൾ അയോധന കലകളാകട്ടെ പരിശീലനങ്ങളാകട്ടെ എക്സസൈസുകളാകട്ടെ അതൊക്കെ ആർട്ട് ആണ് അതൊന്നും മരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല തടിയൽക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഹാഫിയത്തില്ലാതെ എന്ത് വിവാദത്ത് അജിയോമ്പ്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സഴി പൂർത്തിയാക്കി തീരുമ്പോ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ സ്വന്തം കാലുകൊണ്ട് നടക്കണം ഈ വീൽ ചെയറിൽ പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ പകുതി ഗാംഭീര്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ആരോഗ്യം ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അജി ഉമ്പ്രാക്ക ചെയ്യണം രണ്ട് ആരോഗ്യം അത് ചെയ്യണ സമയം വരെ ഉണ്ടാക്കും വേണം കുനൂത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയണത് ആദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിതായത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹിതായത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് അപ്പൊ ഹിതായത്ത് ചോദിച്ചോടുത്ത് മുഴുവൻ പിന്നെ ചോദിച്ചത് ദീനിക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ദീനിക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ആഫിയത്ത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ജീവിതം തന്നെ ഇസ്ലാം ആവണം നമ്മള് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ പള്ളി പോയാൽ അത് വിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഖുറാൻ ഓതിയാൽ അത് വിഭാഗത്ത് ബാക്കി കാര്യമൊന്നും ഇസ്ലാം അല്ല വിഭാഗത്ത് അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യണ പണിയെന്ന് അല്ല ഒരു മൊമ്മിനാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി അവന്റെ ലൈഫ് അട്ടേർലി ഇസ്ലാമാണ് ജോലിക്ക് പോകൽ ഇസ്ലാം